Was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem zweiten Kanal auf Fisa Dinkel und herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf einen entspannten Sonntagnachmittag, frühen Abend, der beste Tag in der Woche, obwohl ja eigentlich, eigentlich ist der Samstag ja der beste Tag, oder? Bei mir persönlich ist es auf jeden Fall der Samstag, bzw. Samstagabend, denn heute habe ich wieder richtig schön ausgeschlafen. 8 Stunden 40 Minuten reine Schlafzeit hat mir die Uhr angezeigt. Dementsprechend bin ich wirklich tiefenentspannt und habe heute auch Zeit, auf ein Spiel zu reagieren. Ihr habt es schon am Titel und am Thumbnail gesehen, von dem ich wirklich gar nichts verstehe. Ich glaube, nur von irgendwelchen Kartenspielen verstehe ich weniger als äh, von League of Legends. Ich habe ganz groben Plan davon. Ja, also das grundsätzliche Spiel... Aber in der Reihe, wo wir auf die größten Spieler in den größten Spielen, beziehungsweise auf die besten Spieler in den größten Spielen reagieren, darf League of Legends natürlich nicht fehlen. Riesige Community, ja, wirklich Stadien werden gefüllt, in Asien Weltmeisterschaft, riesig, unfassbar, was für eine Community. Und ähm, also das, das ist ja äh, unglaublich, ne? Also ich erinnere da nur an so jemanden wie Tyler One, den ich, äh, dem ich auch folge, dem schaue ich eigentlich nie zu. Aber ich finde es immer krank, acht bis neun Stunden, zehn, zwölf Stunden jeden Tag das gleiche Spiel, ununterbrochen, solo, immer die ganze Zeit solo am Grinden, 40.000 Leute schauen ihm zu. Unglaublich. Ich dachte mir zum Anfang, weil wahrscheinlich viele von meinen Warzone-Zuschauern auch überhaupt gar keinen Plan haben, wie der Bums hier läuft, zeige ich, also also ich habe selber nicht so viel Ahnung, ne? nehmt es mir bitte nicht böse für die Leute, die sich damit jetzt voll gut auskennen. Ich wollte nur einmal ganz kurz hier, bevor wir uns jetzt gleich ein Video angucken von dem, einem der besten Spieler, der mir empfohlen wurde, ganz grob, <lacht> das ist einfach komplett falsch, was ich sage, das ist die Base von äh, dem einen Team, das ist die Base von dem anderen Team. Und grob ist das Ziel, dass man die Basis des anderen Teams zerstört. Das ist die Grundidee von dem Game, alright? Also man muss in die andere Basis der Gegner kommen, die drei Türme zerstören und dann die Basis zerstören. Und um dahin zu kommen, trifft man sich meistens am Anfang halt erstmal erst hier in der Mitte irgendwie, alright? Und hier steht ein Turm, glaube ich, da steht ein Turm und man muss halt sich quasi vorarbeiten, ja? Turm für Turm langsam an die Basis des Gegners ranpirschen mit Kommunikation und dann die äh, Champion der Gegner ausschalten. Der Witz daran ist nämlich, dass du halt, wenn du dote bist, bist du, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, 15, 20 Sekunden oder so, bist du ausgenockt, vielleicht sogar länger. Und in der Zeit hast du halt dann die Chance, weiter vorzupushen, weil die gegnerische Mannschaft halt einen Mann weniger auf dem Feld hat. Grob gesagt. Ich meine, es wäre richtig so. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, äh, wenn es nicht so ist. Und zusätzlich... Ähm, seht ihr gleich wahrscheinlich, oder sieht man meistens so kleine Viecher über die Map rennen, die man so ähm, aufschlitzen kann. Und dann verdient man ein bisschen Geld und kann, glaube ich, seinen Champ ein bisschen upgraden. Ich habe es zwei, dreimal gespielt, nur das, nur das Tutorial oder so. Und habe mir ein, zwei Mal ein Stream von Dome reingezogen. Ganz, ganz, ganz grob läuft der Bums. Ja, nur damit ihr ein bisschen überhaupt gleich eine Ahnung habt, wie das hier läuft. Und das Besondere bei League of Legends ist halt, dass man diese Legenden hat, die alle eine unterschiedliche Fähigkeit haben. Und die man halt unter unterschiedlich einsetzen kann. Man muss am besten alle Champs kennen. Man muss wissen, was der Gegner machen kann, was man selber machen kann. Man hat die Ult, wie bei Apex Legends auch. Und das ist halt unglaublich umfangreich, dieses Spiel. Ich habe selber keine Ahnung, wie viele Champions es gibt oder wie viele Legenden es gibt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Verbessert mich auch sehr gerne. Wenn ihr, ups, oder wenn irgendeiner von euch League of Legends spielt und dann einen Plan von hat. Ich dachte mir, wir reagieren heute auf Faker, ja, der hat mir, den hat mir Dome empfohlen, ist wohl einer der besten Spieler der Welt und äh, ja, wir gehen mal rein, ich guck mal ganz kurz, wie ich meine Facecam platziere, ich weiß nämlich auch nicht, was man hier jetzt verdecken darf und was nicht, ich pack die einfach mal nach hier, was mich an League of Legends schon immer ein bisschen gestört hat, war, dass, äh, also diese, diese, dieser Point of View, ja, ich bin ja Call of Duty ge gewöhnt, Ego-Shooter und dieses von oben mag ich nicht so. Auf jeden Fall sieht man, glaube ich, hier ähm, ungefähr, wie viel es steht oder so. <lacht> und hier die Map, alright, und hier, wie viel Leben die haben. Das ist, glaube ich, so der, die Caster-Ansicht. -An Originalvideo ist, äh, ist verlinkt unten und ich bin wirklich gespannt und ich hoffe, ich kriege hier gleich keinen kompletten Nervenzusammenbruch. Leak of Legends. 10 most insane faker outplays in League of Legends eSport history. Let's go. Faker's Azir, much like LeBlanc, is one of his better champions, and for good reason. And while many highlight reels show him going for the big 3-5 man Shreema shuffle, this clip shows a different level of mastery. 
At a critical point in the mid game, where dying could mean losing Baron and even the whole game, Faker face checks a bush, seemingly dooming him to the gray screen. In ah, geil, dass der erstmal ein bisschen erklärt. Instead, okay. look at the measured use of his cooldowns. He holds his flash and zonias as long as he can to bait the enemies in as far as possible. So much discipline is needed to push defensive cooldowns to their limit like this. Ich bin gespannt, wir werden gleich wahrscheinlich nichts erkennen. Top side, Kukum comes out here from score, the root as well from the Jin. it looks like he might go down, nice Emperor's Divide to stop the jump in from Hachani, Faker trying to find the kill, the Zonians comes out and now Duke has arrived, so trying to lock down Arrow, gets him with the never move, and Faker is gonna stay alive, the tether coming down on to Hachani as well, he goes in for the headbutt, but cannot find the damage, and it looks like he's... We're gonna see the replay, but don't... Don't mistake this for Faker being fortunate. The start of the pick is very good, but you see Hachani gets too greedy looking for the flash head by Pulverize as it's denied by the Empress Divide. But notice that Faker has flashed this entire time, waits for the Zonius, waits for KT to fully commit to a bad fight where they could never have as many members as SKT and then just win the fight from there. Being so steadfast on his summoner spell cooldown has always... Let's make things clear. Faker has more than just mechanics. He understands the game to a nearly perfect level. Uh, he even knows when he can... Also, er scheint auf jeden Fall Superstar da zu sein. Ich will es nur mal ganz, ganz kurz anschauen, was das jetzt für ein Ding war. Also, er ist fast down gegangen irgendwie. So much discipline is needed to push defensive cooldowns to the limit. <lacht> ich habe wirklich keinen Plan, like was da gerade passiert ist. Also, <lacht> da ist einer im Busch. Okay. Da ist einer im Busch. Der greift ihn dann an. Von so einer Spinne einfach. Reagiert nicht. Also er hat gar nicht reagiert erstmal. Ah, okay. Wenn ich jetzt mich mal aus dem Fenster lehne, ist das die Ult von Faker gewesen, die die anderen Gegner kurzzeitig ausnockt und quasi von ihm weg, weg teleportiert. Weil... Wenn er, glaube ich, nur, wenn er die direkt äh, geused hätte, um ihn hier wegzuballern, wäre sein Mate vielleicht gekommen und hätte ihm dann einfach eins drüberziehen können. Und so sind halt beide weg. Die Spinne teleportiert sich hierhin wieder. Ist jetzt hier, glaube ich, eingefroren oder so? Es ist halt eine, einfach auf einmal so eine Massenschlägerei, wisst ihr, was ich meine? Also alle prügeln sich auf einmal auf einem Fleck. Der muss sich jetzt verziehen. Und Faker hat einen Kill geholt, oder was? Tatsächlich, ne? Und hat dann die Ult da reingesetzt, oder was? Ja. Okay. Das wird jetzt nicht bei jedem mal so lange dauern. Ich dachte mir nur, wir schauen uns das nochmal an. Und so hat er dann, so hat er dann scheinbar gewonnen. Okay. Okay, okay, okay. okay. Okay, warte, 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 ganz langsam. Faker ist hier irgendwo. Ne, da kommt er an, okay. Wow! Wow! Wie viele Kills hat er gerade gemacht? Faker, Faker, Playmaker, that... Ja, meine Facecam ist jetzt gerade ein bisschen im Weg. Lass mal hier hin. Okay. Der ist dann gerade hier so durch den Busch äh, rübergezogen. Und dann prügeln die sich da ein bisschen. Und ich glaube, man muss theoretisch dann halt auch ein bisschen wissen, wie die Gegner was für Champions die spielen, damit man halt auf die äh, Fähigkeiten vorbereitet ist, ne? Und der springt da einfach rein wie so ein Psycho, Alter. Guck's mal an. Butz! Und jetzt schlägt er einfach um sich. 
ultimate. It doesn't win them the game, but I'm sure we'll track back if SKT take down the series 3-1. And Zwei Kills hat er, glaube ich, gemacht, oder? One of Fang. Baker's best mechanical plays of all time took place in Game 3 of the Grand Finals of LCK's Summer 2015 playoffs. In this play, we see Faker, no stranger to off-meta picks, picking his Riven mid lane into what most would have thought was a difficult matchup in Cassiopeia. And it's important to note that Faker used to be a Riven one-trick mid laner before his professional days. Darf Although man eigentlich, Wolf is uh, warming up for the play, this is still a very Champions impressive auch kill. Bannen, so, wie bei Call of Duty man Waffen bannen durfte und immer. And ultimate available, all the way at her tier 2 turret. Not many players would be so daring to go for this high risk play. But with his confidence and near psychic ability to predict what his opponents will do, Faker makes it look too easy. Five years later, and that flash plus sidestep combo still stands out as one of the best solo kills in history, in my book. And you think Bengi okay. would be a little bit nervous okay, okay, that's big here. under turrets. Uh -oh. Wolf coming see. in, double six, they get the flash from Nagne. Faker comes in, he's got the ult, he's got the kill. Beautiful, beautiful Faker game from SKT. Dodged that petrifying yeah. gaze so beautifully, I almost couldn't see it. Ich habe nichts gerafft gerade. Das sah wie normale Kill aus. Let's watch this one again. Let's see how Faker does. Wait for the animation. Comes now. Flashes it. Wow. Beautiful. This is Riven mechanics. Thinks Faker does. Mechanics, okay. Nee, ich check gar nichts. Now for Wahnsinn. something a bit okay. more recent. We'll look to the finals of the 2020 World's Regional Qualifier. Okay. The tournament that determined the last team that would represent Korea at Worlds this year. In this play, we see Faker's response to being chunked out and threatened with a dive. Where es gibt auch richtig kranke Dokus über League of Legends. Ne? Müsst ihr mal eingeben. Ich glaube, von Funk oder so ist die. Ich darf da leider nicht drauf reagieren, aber über diese Trainingslager in uh, Taiwan. Most players would fall back and concede the turret. Faker decides to hold his ground and even aggressively fights back. With his insanely high game sense, Faker always knows when he can turn a bleak situation into a victory. While yes, they did go on to lose the series and fail to qualify for Worlds this year, you can't say that Faker isn't trying his heart out with a play like this. Getting Genji back into the game. Okay. And Genji, I mean, I, I feel like they, they're they're ahead. Right they have now. They're, they're they're down down gold, but but because of the way the comps but work, that Infernal Dragon giving over so much in terms of stats. I think Jetzt Baker's zieht er sich Da muss man auch drauf achten, dieser Turm äh, fügt den Gegner noch immer Schaden zu ein bisschen. Oh. He's gonna manage to yeah, dodge that. Tries to dodge. He, he's still dead. Yeah. He's still dead. Yeah, he's still dead. You can go. Oh, ah, wait, hold on. That's cool. Never wow. mind. Okay, he's gonna get turned around. Now, Effort is angry after what happened the last two couple of kills. Here comes Kana. That teleport Faker out of is so late. I don't think he's gonna get there on time. He gets there right after Light goes down. Under, ever. BDD trying to go 1v3. He is incredibly strong right now. He's gonna get that nuke ascension. Oh! Arrow though from Gumi. Faker! Take BDD gonna... out of the fight and Faker is getting in there. He's trying oh! that damage. He will be able to take him down. That is an ace to the side of T1. Er hat alle geholt. Out of nowhere as they turn around. <laughs> <laughs> Krank, okay. Also... Wie gesagt, also in, 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 in League zu sterben ist halt wirklich richtig fatal, glaube ich. Also das sollte wirklich so wenig wie möglich passieren. Und hier ist er halt... One-Shot würde ich jetzt mal in unserer ähm, komischen Call of Duty Bubble Sprache sagen. Ähm, und sein Mate kommt auch da oben. Deswegen sagt er auch so, er he's still dead. Also weil die davon ausgehen, dass er wieder down geht. Weil du nicht so einfach wegrennen kannst. So, so much in terms of stats. I think Faker's dead. So. I, I think oh. Faker's dead. Aber dann, dann, dann versteckt er sich so. Guckt, ich glaube, dass beide so auf einer Position sind. Und da kommt dann sein Mate auch um die Ecke, kann, kann so mit seiner Ulti sich dahin teleportieren oder so. Okay, he's gonna get turned around. Now Crazy. Is angry after Einfach what McDonald's. Happened the last two couple of kills. Here comes Kana. That teleport out of Gen G is so late. I don't think he's gonna get there on time. He gets there right after life goes down. BDD trying to go 1v3. He is incredibly strong right now. He's gonna get that nuke ascension. Oh, Taro though. Run to me. Faker! Take BDD out of the fight and Faker is getting Bro. in there. He's trying oh. that damage. He will be able to take him down. That is <laughs> is an ace to the side of T1 out of nowhere as they turn <clears throat> At Worlds okay. 2017, Faker came back for an attempt at a fourth title. In this group stage match versus Cloud9, Faker not only survives a 1v2, but turns it into a total win for his team. Against Krank. early game jungle. Okay, 1 gegen 4 und dann hat er noch dafür gesorgt, dass sie das äh, Spiel komplett gewinnen. Er like ist ein richtiger Bad Motherfucker, kann das sein? That require early ganks to snowball a lead. Getting denied the chance to gank can be bad. But being double killed? 
That's just fatal. Faker once again shows that he doesn't just play to survive the gank, he pushes his limits, with perfectly timed abilities and summoners, to bait the enemy as much as he can for his team to net a win in the play. Ganking Faker is like struggling against quicksand. The harder you try, the more you lose. Okay. Okay, here's Faker. So they have a little bit more, but mid lane's gonna have some action. Back, moving in, flash forward. Faker does what he can with the petrifying gaze, but it might not be enough. Heal coming through. Faker. Let's see that doing. Cause we're back to win. Can he ask never else another name? Oh, oh. Is he gonna get the first blood here? That's it from Faker. First blood, erste kill. Super clean outplay there. You wait until the red side shows for the ultimate as he's coming forward. As she is coming forward. So level up. Then you flash. You can dodge the damage. Contracts kept their flash. Gleich ist. That's a tough ask. Gleich ist Spiel das Wiederholung, Wiederholung, ne? Super forced from Cloud9 as well. The ultimate was fine from. Zwei gegen eins, oder? This decision to dive. The timing of the flash, all incredible, and then contracts with nowhere to go. At the same time, Jarvan going towards the middle lane. They'll make the plane. There's no Muss man da dann auch so ein bisschen aim quasi, also dass man so sieht, wo er hinläuft? Flash, also der letzte Shot zum Beispiel. Also der muss ja irgendwie genau da. The same time, Jarvan. Hätte auch sein können, dass er in letzter Sekunde so einen Turn nach rechts macht, oder? Jarvan, also muss man da auch ein bisschen aim so, wie wir das kennen? No in this next clip, also from the 2017 World's Group stage, SKT is playing from a huge deficit, down 9 kills and 10,000 gold. Despite this, Faker and company don't hesitate to get aggressive and force a fight hard, hitting a massive wombo combo that completely turns the game on its head. This fight is honestly one of my favorite moments in Worlds of all time. Sure, it was just the group stage, but having the confidence and coordination to go for such a forced engage from so behind takes guts. And Faker and the rest of his squad deserve props for being able to pull the trigger here. Okay, also die waren, die waren gut am Arsch so. Und, äh, ah ja, hier, 9 zu 0 oder so. Und das war so ein Comeback-Moment äh, Comeback oder so, weil die alle irgendwie verprügelt haben. He's hiding, he's coming! Bang, look at it come in, here comes your initiation! <laughs> Habt ihr irgendwas gecheckt? consider EDG have no vision on the red side. Where is Twitch? Is what they should be. Wie die alle gleichzeitig angreifen und dann explodiert und noch alles in der Mitte. Wie kann man da die Übersicht behalten? When they see Ari, they can probably guess. But this Wombo is out of this world. It all starts with that engage from Wolf on the Rakan. And Pixie picked up very late in the summer space, but has some very impactful performances on in the playoffs. Using it here to start the fight, set up the shockwave from Vega, and of course, easy damage for Bang as well. And that's now a Baron to SKT. From 11,000 gold to 4,000. Ach so, ja, und diese, diese Viecher da, die überall im Jungle drum sind und so, die kann man halt auch farmen, damit man mehr Gold bekommt und, glaube ich, halt sich bessere Items kaufen kann oder so. Gold. SKT. Ich hab keinen Plan. Aber das war, ist one das of the das highest win-rate champions in Faker's champion pool. And with her incredibly high skill ceiling, he's able to show us the gap he has over his opponents. In this clip from LCK 2019 Spring, all it takes is Syndra missing her stun for Faker to know he can fully commit to the fight. <laughs> At this point, sacrificing himself for the trade would have been enough. But Faker, being Faker, he plays it so perfectly that he escapes alive, securing not one, but two kills in this early game skirmish. Being mm -hmm. able to bait out an early victory like this with such a strong early to mid game composition was crucial to snowballing and netting SKT this win. It's kind of a trend in both solo queue and professional games. The enemy team throws their players at Faker, hoping it works out. And when it doesn't, Faker and his team end up getting kills and taking a lead off the enemy's own desperate attempts at bringing down the unkillable Demon King. Interestingly, Teddy is electing into the Iceborne Gauntlet. 
but the only real threat of... Look at Baker, he's oh, trying to man. go 1v2 and bait that one out, but the flash knockup comes in, and Clid is late, but it doesn't matter, he cataclysms the clone, and Faker gets away! Dread super low now, Faker trying to come back, the Q is gonna miss, and Teddy coming in, the chains are gonna land, and Faker dodges it again, and you can't lock... <laughs> Kurser Breakdown, <coughs> ich hab's ein bisschen versucht zu verstehen. Also, 1 gegen 2. Digga, wie ist denn der jetzt da hingekommen? Zack. Und dann hat er dafür gesorgt, dass seine Jungs die verbinden können. Ein dann geht er schnell hier aus dem Weg, damit er nicht stirbt. Kommt wieder. Und das fand ich jetzt interessant. Warte mal kurz. Also, er nutzt, glaube ich, eine Fähigkeit, um ihn so zu fesseln. Kommt dann hier irgendwie durch. Weiß nicht, ob man dafür auch eine Fähigkeit benutzen muss, um so sich da durch diese Steine da zu teleportieren. Hält ihn fest, weicht einem Schuss aus, damit er nicht One-Shot ist mit diesem Teleportier-Ding, damit die beiden Jungs ihm voll aufs, einen auf den Dötz geben können. Ist das richtig? Habe ich, glaube ich, richtig verstanden. Wir müssen ihn stolz. Aber es sah, sah mies aus, Alter. Also das ist schon geil, oh, wenn man das so macht. From where he would be going anyway. I just want to see this Faker yeah. replay. This was insane. Syndra's balls are freaking out right now. <laughs> that is. <laughs> that, that's what I the flash. He has already gone beyond the event horizon. And this is what's so surprising right here is that oh. Faker was marked by the Ignite on the right hand side, but Dread not able to tell which one was the real one. Faker goes right back in with the chain. Okay. Keen ends up being... This clip takes us really all fashion. the way back to the 2014 All-Star game pitting SKT against Fnatic. While SKT had a decent gold lead in the game, a small throw gave Fnatic the opening they needed to attempt to take Baron and turn the game around. Instead, Faker plays the role of hero, taking down both Cyanide and Baron Nasher, securing the game for his team. This was the closest SKT came to dropping a game at All-Stars Paris, making Faker single-handedly responsible for keeping their record blemish-free. But I don't feel he's gonna be able to get away. Yeah, he is definitely cornered. They're gonna take him down. The question is, what will Fnatic do with this? Two main members of SKT off. Baron is up. That's the jungler and the Jax down. However, you gotta keep track of teleports. Take the name of the gotta... game here. Once Impact does come back up, he'll have his teleport. They can turn it into a four versus five at Baron. If Fnatic are not careful, they will take too much damage from Baron. They have to take this Baron down fast. You can see Mandu off the side. He's got Stranglethorns available. If he wants to just throw it in there for some interference. Faker's looking to maybe try and make a play. He's gone in. He's gone for Cyanide. He wants to try and pop him no, down. Whoa! Maybe enough. He gets Cyanide down before the Baron drops. The Baron is so, so low. It's going to get stolen oh. away by Faker. This is tragic for Fnatic. Pepe is going to get dropped there. What sublime play uh. by the Season 3 World Champions. I told him they got to keep track of the teleport there. Mistake. And they don't respect the teleport from Impact. He aber was hat er gemacht? Hat er die so, dass die sich nicht bewegen konnten, oder was? Weil auf einmal hatten die alle so über wenig Leben. Our number two took place in the 2017 spring split of the LCK. Here we see SKT is playing from a massive deficit. Up 12 to 1 and fresh off a Baron kill, KT took chase in what they thought would be a free bonus kill after securing the big purple worm. Instead, they overchased into a choke point, where a combination of Nautilus and Nami were being used to disengage. But Faker, instead of falling back to the safety of his base, noticed the opportunity and in seiner eigenen base uh, bekommt man glaube ich Leben dazu, wenn ich richtig verstanden habe. And made a very aggressive flash over the blue buff wall to land a massive shockwave, netting Faker a triple kill and his team the ace. This play was so huge that it earned the title the shockwave heard around the world. 
Mhm. Mm right back over to this Baron where they will start it up. And you see in that Ich find's geil, wenn die wie hier so alle da miteinander, also äh, beieinander laufen, um irgendwie so, so Maniac zu gehen und alle auseinander zu nehmen. So important that they took the early objectives because Ariana is never grouped with a front line in front of her to put the ball to cancel out the death mark. Baker has been out of position because it's oh very hard boy. to have position and we hear an ultimate pop and we see a turn. Yeah, dredge line coming through. Big, big equalizer! Big shockwave comes through! Baker Holy. just absolutely devastates <laughs> the ranks of KT Rolster. A triple kill for him. Pawn trying to get out with his life but it just doesn't look very likely. And good God, off the backside of the Baron as KT blow the game wide oh, open. He fun, lands guys. the dredge line. Pawn dead to right. Will go down. <laughs> That's an ace for SK Telecom T1. That right there is the <laughs> 4,000 ELO shockwave. That is why Faker is the ultimate game breaker. They <laughs> cancel out the Baron on every member. Digga, was oh, hat er da reingehauen? So sweet for KT. They thought they could get the turn. And then it all lined up for Faker. Look Wums. at this Wombo. He'd been farmed up. He hadn't <laughs> got to the fights. But that was the turn of all turns. For and before right. we get into our number one play, we have an honorable mention. This play took place in the world's 2016 semifinals between SKT and Rox Tigers. While this play wasn't a huge game, not just Faker's career, but all a professional League of Legends. For those that don't know, prior to season six, there was a rule for best of fives in the LCK. If a series went to game five, the last game would be blind pick, no bans. If you've ever heard kind the phrase bands, okay. WTF two shens, but had no idea where it came from, now you do. Anyways, according to that rule, when the series between SKT T1 and KT Bullets went all the way to game five to determine who would be the winners of Champion Summer 2013, Faker mirrored Ryu's Zed pick and showed early in his career that he was more than just good. In this godly play, even Ich find's einfach, stell dir auch einfach vor, du bist ein richtiges Talent im Zocken. Must, must be nice, oder? Eins und Chat. And with Ryu getting the jump on him under tower, Faker is able to play the fight perfectly, frame by frame, and escape mm -hmm. with the win. He would go on to win his first of three world titles this same year. Mm -hmm. But no play there or since then has topped this in. Gibt's da auch so Team Captains? Also so, weil man gerade, weil er gerade gesagt hat, hat eben den dritten World Titel gewonnen, zum Beispiel wie bei Tom Brady, dass man. Heißt der Brady? Ja, ne? Brandy? Brady? <lacht> der hat ja auch irgendwie fünf Ringe oder so. Ähm, gibt's sowas auch bei League of Legends? Oder meint er einfach nur, dass er mit seinem Team gewonnen hat? Insane 1v1. I know, right? I'm like, even though I only have a mat on the floor, I think he's in the bed. Oh, Faker may be in trouble here, Deathmark. Tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves. Faker, what was that? Faker with a huge <laughs> play, the QSS. I the can't believe the I just saw he that. He actually won that duel. I can't As believe SK that happened. Telecom I'm just charges mind. into... Techniques. He didn't die then. Well, he did eventually, but not for a while. So... Ryu gets again. the drop onto Faker right there, gets him down to about a third health, and we that? see the death mark come down right there from Ryu. The immediate cleanse. Oh. Look at the shadow swipe. Ah, okay, warte mal. Warte, ich mach mal. Das ist schon Zeitlupe, aber ich mach mal noch mal langsamer. Also, er zieht ihn irgendwie weg, reagiert da noch nicht so richtig. Bekommt hier noch einen Shot von diesem Turm. Und dann ist er one shot. Und dann nutzt er seine Ult. So, ne? Seine Ult. Da kommen irgendwelche Schatten und Boxen den Typen. Dann hat Faker wohl genau hier hingeklickt, glaube ich, oder? Dass er da hier wieder hinspawnt, um ihn so auszutricken, weil auf einmal ist er hinter ihm. Dann klickt er nach da. Oder nee, genau auf ihn drauf. Und genau in der Sekunde, wo er schlägt, teleportiert er sich wieder nach da. Das muss man dir alles so anklicken, ne? Ich glaube, das macht man nicht einfach mit ähm, A, W, D. <lacht> Sondern das musst du ja immer anklicken, wo du dich hin teleportieren möchtest. Deswegen hat er dann seinen, seinen Shot gechoked. Hat nochmal auf den Schatten geschossen. Verliert dann voll viel Leben. 
Geht nah an Faker ran. Was macht er jetzt wieder? Und dreht sich um und... Oh, wieder perfekt. Wieder in der perfekten Sekunde, wo er ausdrückt hat, dass sich dahin teleportiert. Um ihn dann zu holen. Okay. Junge, 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 Junge. Alright. <lacht> also ich finde es schon interessant. Ich finde, also auf jeden Fall haben wir, auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen was gelernt darüber. Sehr, 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 sehr interessantes Spiel. Ich glaube, meins wird es halt nicht sein, obwohl ich glaube ich sowas noch eher. Also League spiele ich, glaube ich, noch eher als so Counter-Strike, I guess. Ich meine, es ist schon interessant, so, aber ich glaube, auf Dauer wäre das Game nicht für mich. Ich hoffe, euch, jeden Fall, euch hat die Reaction gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von League of Legends haltet und ob ihr irgendwas gecheckt habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst gerne ein kostenloses Abo und eine positive Wertung da. Macht's gut. Ciao, ciao.